Sasa kwenye clouds we have msani wa kike anajulikana kama Meme Mars ambaye yupo hapa akiongelea jinsi gani amefurahia na pia kupata experience nzuri kupitia jukwaa la Fiesta pamoja na mkongwe wa Bongo Flavor anajulikana kama Z Anto. Sumnakumbuka binti Kizi basi leo Z Anto ana ngoma yake mpya ambayo atazungumzia kupitia clouds bila kumsahau Uncle G ambaye pia yupo kwenye clouds. Mimi naitwa Shade. Karibuni sana kwenye clouds. Ladies first. So tuanze na msanii wa kike anajulikana kama Meme Mars. Hapa Meme Mars anafanya vizuri na ngoma yake ya dede na pia ameshafanya vizuri na ngoma yake ya sugar. Watu wameshamtambua kupitia hii mainstream ya muziki, si ndio bwana? Lakini kikubwa ni pale ambapo Meme Mars ukawa ni mwaka wake mzuri sana na, na pia ukawa ni mwaka wa kwanza kwa Meme Mars kutambulika katika jukwaa la Fiesta. Kuna experience utakao umeshaipata tayari na pia itakuwa ni mara ya kwanza kupata audience kubwa kumshangilia na pia vibe ikawa ni kubwa ya kutosha. Amejifunza nini viewers? Amejifunza vitu vingi sana. Kwanza nimejifunza kwamba stage haizoeleki na mashabiki pia hawazoeleki au watu wanaokuja kuangalia show pia hawazoeleki. And um huzoi stage, you know, but ni experience kubwa nimepata. Uh, nimejifunza vitu vingi kutoka kwa wasanii wakubwa ambao nimepata fursa ya kuweza kukaa nao na kuweza kujifunza vitu vidogo kutoka kwao na kupitia wao kuuliza maswali au kwa kuangalia tu na wao na kuperform. Kwa hiyo imenisaidia nimejifunza vitu vingi jinsi ya kuperform, jinsi ya kuhandle uh, mashabiki, jinsi ya kuhandle stage kutokana na kuangalia ambao wametangulia uh, kwenye jukwaa kabla yangu na pia kuangalia tu wale wasanii wakubwa wanaofanya. Sitaka Claudia kutafuta ni vile ambavyo umeweza kubadilisha muonekano wako yani kwa ku lose weight. Tumeshakutambua kwamba Memas kidogo she's chabi chabi ana vinyama nyama but kwa muda mfupi umeweza ku lose weight hadi mashabiki wako wakawa na maswali mengi na wengine pia kukufananisha na ndugu yako Vanessa Mde. How is that? Amna msanii nene. <laughs> na kwa kweli mimi mwenyewe nilivyojiona nilikuwa sijafurahia na kutoka kwenye picha au video kwa nilijua ni muda wa kufanya kitu na mwili wangu na mabadiliko hayo yametokana kwa kufanya mazoezi, kula vizuri. Kwa hiyo ni hayo tu. Okay sawa na mara nyingi msanii akiwa anabadilisha muonekano wake basi kuna athiri image yake yani kuna athiri brand yake yani kuna athiri career yake mziki na vitu kama hivyo. Wewe una deal vipi na hii issue? Ah uh, sidhani kama ina athiri mimi because if I'm happy then nani mtakuwa happy so sidhani kama mashabiki wanaweza waka athiriwa sana na body weight yangu labda mziki okay. <laughs> Memes kabla watu kukufahamu kwenye mziki wa Bongo Flava kwanza ulikuwa ni mtangazaji wa kipindi si ndio bwana kipindi cha ushilawadu fulani vilikuwa unafuatilia fuatilia mambo mambo lakini sasa hivi katika umbea umbea hapa na pale kuna hii issue ya Hamisa Vera Sidika na um, Zari the Boss Lady unazungumzaje hawa watu kwanza Tangia nimeacha kweli kufuatilia haya mambo sio kivile kwa hiyo sina comment kuhusiana na watu siwezi kusema chochote kila mtu anatafuta kijinsi yake labda wao ndo jinsi wameona so yeah anything else to add up to no Claudia umeshawahi kujiuliza kwa msanii Z Anto ambaye alikuwa kwenye game muda mrefu ambapo pia alifanya vizuri na ngoma yake ya binti Kiziwi na alikuwa ipo chini ya management au label ya Tip Top. Sawa bwana lakini right now hana management hana label lakini ana kazi yake mpya. Tofauti kubwa ilikuwa ni pesa. Yaani cha mwanzo sikuwa na pesa kujiongoza lakini wakati huu nina uwezo kufanya hapo majukumu mimi kama mimi ngawa siwezi kusema kila katika sehemu nisimame uh, mimi ndio nifanye hivyo vitu. Ndio nasema kuna watu ambao wanafikiria kusimama nao ama kuongeza sababu tadi na watu. Kile kingine niongeze ni waajiri watu kadhaa kwa ajili ya kusimamia baadhi ya vitu vyangu. Uh, kila kitu kina muda wake. Uh, Kupitia hivyo kuchukua yani kwa haraka haraka kitu ambacho nijaribu kutiplan kwa sababu kazi hii ambayo amba, amba kwanza nimeitanguliza sio kazi rasmi sana kwangu. Maalum tu kwa ajili ya mafans wangu lakini mzigo rasmi wanakuja pingine muda sio mrefu. Ya release hapo tulitambulisha nje nchi kwanza. Na huko inafanya vizuri mpaka muda huu unaviongea. Ah, nizungu tu East Africa. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda huko ni nilitoa huko kwa mpaka Zambia pia. Anakimis kipindi kile jina lake lilipokuwa moto. 
sana kila sababu kusema kwamba ni mimi sikukutana na mafansi wangu tena ndio kitu kubwa ambacho naweza kukiongea kwa sababu kuna utofauti mkubwa baina ya sanaa kipindi kile na sanaa sasa hivi utofauti ni mkubwa mno kwa sababu sisi uh, kitambo ni kwa hatuamini kwamba mtu anaweza kufanya vizuri pasipo kuwa umefanya kitu ambacho kikiwa tofauti wakati game sasa hivi ukifanya vizuri ukifanya vibaya ukisukuma ngoma kwa promotion kubwa baridi kwa ngoma imeenda sasa tuna tofauti sana kwa kuna wakati mimi niko naumiza na aina ya matukio mfano nasikiliza kazi ama naona kazi za watu zina hit alafu hazina kiwango cha kusimama kwa kiasi hiko lakini kuja kuangalia nyuma pazia pengine watu wanajisukuma sana kazi zao ma video kubwa labda promotion kubwa na kwa kazi zinaenda. Yaani nilikuwa naumiza tena matokeo design ngoma mbovu na hiti na hiti vipi yani mbona sipo naandika sana design hizo hapo kina. Ah, sema ndio hiyo ndio life. Nili, kuna kazi moja nilifanyaga hapa katikati nilikuwa na muhusu tundulisu. Ni hivyo ifanye ile kazi nilikuwa naangalia mimi nilikuwa natembelea sana account za YouTube kuangalia mapokezi ya watu wanazungumza nini comment lakini misha siku nikaja kugundua kwamba watu wali miss sana sauti yangu. Na ukiangalia hata comment za raia na kila mmoja anasema kwa sababu bwana bado nafasi yako ipo nafasi yako ipo sasa. Nikaona kabisa kuna utofauti baina yangu mimi na ambao wanafanya vizuri kwa wakati huo. Kiwa kama kaka mkubwa kwenye game na pia ame experience vitu vingi kwenye game especially katika muziki wa Bongo Flava. Leo kwenye Cloud Z um, Z Anto anatoa onyo au anatoa wazo kidogo kwa wasanii ambao wanazingua kwenye game wasanii wachanga ambao wanataka kutoka lakini pia wanazingua kwenye game lakini hapa anamtaja msan lakini hapa anamtaja producer ambaye ah, anaona ni bwana eh jibu lako lolitoa kipindi kile lilikuwa sio zuri au kazi yako unaifanya kwa kipindi hiki ili uweze kutoa ili uweze kumweka msanii vizuri basi sio kazi nzuri. Huyu hapa Zedanta. Unajua watu wenye nafasi kubwa ya kubadilisha muziki ni maproducer. Kwa sababu mimi naamini kwa maproducer ni walimu wetu. Kwa sababu hata mimi pamoja na kuwa najua kuimba najua kuandika kwa kiasi gani lakini kifika studio ninapokuwa na record kama producer anatakia mema ni lazima niko sawa. Mara nyingi hivi vitu mastaa wengi wanakutana navyo. Kupitia hivyo kuna mwaka mmoja ilikuwa ni mwaka huu unakumbuka nilikutana na nilikutana na uh, nini uh, clip moja hivi inamuonyesha producer na ita nani ita nani Liza si Liza si Liza si haya kuna comment alikuwa ameiongea yani kaniuzi kiukweli na sababu kubwa kuniuzi ni kwamba alizungumzia sema Tanzania hatuna mziki wetu nadhani ilikuwa ni katika swala la kuizungumzia ngoma ya ya, ya diamond ile, ile beat ya anaitwa nini ile ngoma eneka eneka si eneka si ile ile beat alikuwa anaizungumzia kwa aliulizwa kwa nini umeisample ume, ume, ume beat akasema bwana kwa sababu Tanzania hatuna mziki wetu mara nyingi tunategemea ngoma za kama wa Saudi sio wa Nigeria kazi ambazo anafanya ona si tunapita njia zile njia zile zile kitu ambacho nikakipinga na nikasema huyu kama producer kwanza hakupaswa kuongea kauli kama hizo gani kauli moja ya kipuzi mno Awezi kusema eti kwamba wewe producer unaamini kwa ni mtu ambaye unaweza kuunda kitu chochote alafu unasema sisi hatuna mziki wetu ndio maana tuna, tunawaiga watu fulani haikuwa kauli njema uh, kwa, 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 kwa level aliyokuwa nayo kwa sababu naamini kwa producer ndio mtu ambaye anaweza kubadilisha sana so alikuwa na uwezo kufanya kitu chochote kwa watu tofauti asifanane na mtu mwingine yote mbona kazi yetu za zamani tukazikuwa atufanana na watu wengine wote tofauti Nilicho ni furaisha zaidi ni pale ambapo Z Anto hawajui vizuri hama producer. Nani yule Clause ni kuhusiana na mziki ambao unahusika hapa ambapo ni ladha. Sawa bana, hapa nataka nikwambie kwamba Uncle G msanii ambaye ameamua kuja kitofauti kabisa, ana ngoma yake inajulikana kama zungusha. Kikubwa ujue uh, wasanii wengi sasa hivi tumekuwa tukifanya aina fulani tu ya kitu kimoja, yani kuimba kama fulani, kucheza kama fulani, yani kitu kama hicho atunakuwa hatuna kitu fulani ambacho ni kipya masikioni au machoni mwa watu. Kwa hiyo kwa najaribu kuangalia ni nini ambacho naweza nikakifanya nikawa tofauti au ikawa ni rahisi tundo ambao siku zote nikifanya kitu wanakipokea kwa mara ya yani wao ndio wanakuwa ni wa kwanza. Alafu wanafuata wakina dada, kina mama. <laughs> Wale na wenyewe ni mashabiki zangu sana. Wakaka wanafuatia baadaye sana. Yaani wenyewe wanakuwa wanapenda lakini wanajifanya wapendi ila wale mara moja sana wao wanapokea kazi zangu. Zungusha ni ni, ni ni neno fulani ambalo linatumika tu kawaida lakini kadisi mi, ambapo mimi nilivyotumia zungusha tafsiri zake zimekuwa nyingi. Watu wana tafsiri tofauti tofauti, wengine zungusha pombe, wengine zungusha kiuno, lakini mimi nimesema tu zungusha. Umeona? Ila na nimejaribu pia kutumbukiza kitu fulani ambacho kilikuwa kinasikika zamani watu wakawa wanakipenda watu wanakipenda lakini kimesaurika baada mimi kutumbukiza mle imeweza kuleta mantiki 
kubwa zaidi ambayo watu wanakuwa wanapenda wazee, watoto na vijana. Yaani kupitia kile wanapenda.